கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் போன வாரம் சேலத்தில் விவசாயம் தோட்டக்கலை மற்றும் பால் பண்ணை கண்காட்சி வந்து நடந்ததுங்க இந்த கண்காட்சியில் நிறைய ஸ்டால்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கவனித்த ஸ்டால்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் தோட்டக்கலைத்துறை வந்து வெங்காய சேமிப்பு கிடங்கு போட்டிருந்தாங்க மாடலாக போட்டிருந்தாங்க அது வந்து வித்தியாசமாக இருந்தது இன்னொரு ஸ்டாலில் பார்த்திங்கன்னா பல நெல் வகைகள் வந்து டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க அது யார் வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்வராயன் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் அப்படின்றவங்க டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மாட்டு பண்ணை சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்டால் இருந்தது அதை யார் வந்து அமைச்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வந்து அமைச்சிருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க என்னென்ன விஷயம்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு <laughs> அந்த டேம் ஷீல்டு அப்படின்னா வந்து அந்த சினை ஊசிகள் பெறப்பட்ட காலையின் தாயின் பால் அளவு ஸோ அதை பேஸ் பண்ண சினை ஊசி ரெண்டாவது வந்து ஜீனோமிக் சினை ஊசிகள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து தான் வந்து உலக அளவில் வந்து அதிகமாக ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு மூணாவது வந்து டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ண சில காலைகள் இருக்குது அதுலேருந்து பெறப்பட்ட சினை ஊசிகள் மூன்று விதமான சினை ஊசிகள் இருக்குது ஏபிஎஸ்ல இது இது போகிறதுனால நம்ம பண்ணைகளுக்கு என்னென்ன பயன் இருக்குதுன்ற ஓகே நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு பத்தொம்பது வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதாவது பேசிக்கலி நான் வந்து தீவன மேலாண்மை தான் என்னோடய ஸ்பெஷலைசேஷன் பட் ஜெனடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஏழு வருஷமாக ஜெனடிக்ஸோட அசோசியேட் ஆகிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இதில் பார்த்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரும்பான்மையான இடத்துல வந்து என்ன தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா உற்பத்தி வந்து ஒரு ஒரு அனிமல்லேருந்து உற்பத்தி வந்து அதிகம் பண்ணாமல் நம்ம மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா உற்பத்தி அளவு வந்து ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி பத்து மாடு வச்சுருந்தவங்க வந்து ஒரு நூறு லிட்டர் பால் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போவும் அந்த பத்து மாடு வச்சுருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நூற்றி பத்து லிட்டர் தான் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து உற்பத்தி செலவு வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ உற்பத்தி செலவு வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அனிமல்லேருந்தும் பால் உற்பத்தி வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் நீங்கள் என்ன ப்ரீட் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன ப்ரீட் நம்ம ஏரியாவுக்கு அப்ரூவ்டு ப்ரீட் இருக்கும் அந்த ப்ரீட் வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஒரு ஒரு அனிமல்லேருந்தும் பால் உற்பத்தி அதிகம் பண்ணால் மட்டும்தான் உற்பத்தி செலவு குறையும் ஸோ உற்பத்தி செலவு குறைஞ்சதுனால தான் அவங்க அதாவது விவசாயிகளுக்கு வந்து லாபம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்போ தான் அவங்க வந்து மாடு வச்சுருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்து இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா சினை பிடித்தால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற ஒரே கான்செப்டில் ஏதாவது ஒரு சினை ஊசி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிடுறோம் என்ன சினை ஊசி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை அதில் பிறக்கிற கண்ணுக்குட்டியோட ரெக்கார்ட் நம்ம வச்சுருக்கிறது இல்லை சின ஊசி போட்டு பிறக்கிற நல்ல கண்ணுக்குட்டி வந்து நம்ம சேல் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில பல தப்புகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சினை ஊசிகளை பற்றி தெரிஞ்சு அந்த நல்ல சினை ஊசி யூஸ் பண்ணோம்னா தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதாவது அந்த மா நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாடுகளில் பிறக்கிற அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து அந்த மாட்டை விட அதிகமாக பால் கொடுக்குற மாதிரி வரும் அப்போ தான் நம்ம நம்ம நல்ல கண்ணுக்குட்டி வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபார்மில் ஒரு ஒரு மாடு நல்லா பால் கொடுக்கலன்னா அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு போகணும் இந்த நம்ம இந்த சினை ஊசி நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படிங்கிறது எப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு சினை ஊசிலையும் பார்த்திங்கன்னா அது மேலேயே வந்து அதனோட அதனோட காலையின் பெயர் அந்த காலையினோட அம்மாவோட ஈல்டு அதாவது டேம் ஷீல்டு இது வந்து அதுலேயே அந்த சினை ஊசிகளே வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் எல்லா சினை ஊசிலையும் எல்லா எல்லா கம்பெனி சினை ஊசிலையும் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட மேண்டேட்ரி ஸோ அதனோட பேசிக் டீடைல்ஸ் வந்து அதுலேயே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ரெக்கார்டு வந்து ஒரு ஒருத்தரும் எழுதி வச்சுக்கணும் அந்த என்ன புல்லில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எழுதி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த அந்த சேம் காலையை வந்து திருப்பி கிராஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு <laughs> நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறோம்னா உங்கள் ஃபார்முக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீனோமிக் வெரைட்டி வந்து புதுசாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ உங்கள் மா உங்கள் மாடுகளில் வந்து சப்போஸ் இந்த கால் அமைப்பு வந்து சரியாக இல்லைன்னு வச்சுக்கங்க மலைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் மலைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா மடி ரொம்ப தொங்கின மாதிரி இருக்கும் மடி தொங்குற மாதிரி இருக்கிறது காம்புகள் வந்து ஒரே அளவு இல்லாமல் வேறு வேறு மாதிரி
அதுல இப்ப ஒரு சில சினி மியூசிக்ல வந்து உங்க உங்க மாட்டுல உங்க सपोज 10 மாடு வச்சிருக்கீங்க அதுல அஞ்சு மாடுகள் வந்து தொங்கு மடியா இருக்கு அப்படினா தொங்கு மடியா இல்லாம இந்த மாதிரி இருக்கதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அது நான் சொல்றேன் இப்ப सपोज நீங்க வந்து தொங்கு மடியா இருக்கிற மாடுகள்ல வந்து என்னோட என்னோட பனையில அடுத்து தான் பிறக்க போற கன்றுகள் எல்லாமே வந்து பால் உற்பத்தி மட்டும் இல்லாம தொங்கு மடியா இல்லாமே வரணும் அப்படினு சொல்லி சொன்னீங்கனா அதுக்கு சில சில புல்ஸ் இருக்கு நாம அத மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் सपोज காம்புகளோட அமைப்பு வந்து வேற வேற விதமா இருக்கு அப்படினா அதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி காம்பாக்ட் அடரா இது வந்து காம்பாக்ட் அடர்னு சொல்றோம் தொங்கு மடி நாம காம்பாக்ட் அடரா இருக்கு இருக்கு போது என்ன அட்வான்டேஜ்னா மாடுகள் வந்து பால் கறந்ததுக்கு அப்புறம் கீழ படுக்கும் பொழுது தொங்கு மடியா இருந்ததுனா இந்த காம்புகளோட நுனிகள் வந்து தரையில போய் படும் சோ அப்ப வந்து கிருமிகள் வந்து உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பிளஸ் தொங்கு மடியா இருந்ததா மாடு சரியா நடக்க முடியாது அதிகமா பால் சிரமம் ஆரம்பிச்சோம்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் காம்பாக்ட் அப்படிங்க போது ஃபுல்லா பாடியோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் போது அது வந்து கம்ஃபர்ட்டபிளா ஃபீல் பண்ணனும் வெச்சுக்கங்களே சோ அதுதான் தொங்கு மடியோட டைரக்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து அதுதான் சோ நல்ல மடியா இருக்கணும் அப்படினா அந்த முட்டி கால்களுக்கு மேல தான் காம்பு இருந்ததனால அது வந்து நல்ல மடி நம்ம ஊர்ல நிறைய இடத்துல இருக்கிற ஜெர்சி பசுக்கள்ல வந்து காம்புகள் நல்ல காம்புகள் அண்ட் மடி அமைப்பு வந்து நிறைய இடத்துல நல்லா இருக்கு ஆனா கால்கள் பாத்தீன்னா பின்னாடி இருந்து பாத்தீங்கனாலோ முன்னாடி இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோணையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு பேட் கரெக்டர் சோ அப்ப கால்கள் கோணையா இருந்ததுனா இந்த இடத்துல வந்து பிரஷர் அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கும் அப்ப குழாம்புகள்ல பிரச்சனை வரும் சோ நம்ம வந்து ஜெனடிக்ஸ் நம்ம செலவு பண்ணும்போது செனி பிடித்தால் மட்டும் போதும் அப்படி மட்டும் பார்க்காதீங்க அதுல இருந்து பிறக்க போற கண்ணுகுட்டியில நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்து கொண்டு போவோம் இப்போ தொங்கு மடியா எல்லாம் இப்படி இருக்குிறதுனால மடி வீக்கம் வரது இல்ல இந்த மாட்ல கம்மியா மாங்கிறது ஆமா மடி நோய் மடி நோய் வரதுக்கான மெயின் ரீசன் நான் சொன்ன மாதிரி தொங்கு மடியா இருந்தா அதுல வந்து மடி நோய் கிருமிகள் தாக்கம் கம்மியா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆமா அதாவது மாடு கீழ படுக்கும் பொழுது அந்த கிருமிகள் உள்ள போகாம இருக்கும் இப்ப நடக்கும் போது சிரமம் ஒன்னு வந்து தவிர்க்கப்படும் பட் அது இல்லாம தொங்கு மடியா இருந்தா கீழ படுக்கும் போது காம்புகள் வந்து தரையில மோதும் சோ அப்ப வந்து பிரச்சனை வரும் சோ இப்ப இந்த ஜீனோமிக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்றதுனால கால்கள் அமைப்பை சரி பண்ணலாம் மடி அமைப்பை சரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மடி வந்து விரிஞ்சு பின்னாடி போகும் அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து ரொம்ப காம்பாக்டா பாடியில் அட்டாச் ஆயிருக்கும் பிளஸ் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த போன் பிட்வீன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராப்பரா இருக்கிறதுனால கன்று ஈனுவதுல வந்து சுலபமா இருக்கும் இந்த ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா இருக்கும் நம்ம பிரீட் இம்ப்ரூவ் பண்றது வந்து நம்மளோட லோக்கல் பிரீடிங் பாலிசி என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரீட் கரெக்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா தான் அந்த மாடுகளை நம்ம திருப்பி ரீசேல் பண்றதுக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல வேல்யூ கிடைக்கும் நம்ம வந்து பிரீட் கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணாம கஜ கஜன்னு மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா புறக்கிற கண்ணுக்குட்டிக்கும் வேல்யூ இல்லாம போயிடும் ஃபார்மோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றது ரொம்ப டிலே ஆயிடும் மத்த சென ஊசிகளுக்கும் நம்ம ஏபி சென ஊசிக்கும் விலை ஒரே விலையா இருக்குமா இல்ல விலை மாற்றம் இருக்குமா விலை கண்டிப்பா வந்து மத்த சென ஊசிகளை விட கொஞ்சம் வந்து விலை அதிகமா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதனோட ஜெனடிக்ஸ்க்காக தான் பிரைஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அது உள்ள வந்து அந்த அந்த விந்தணுக்கள்ல இருந்து பிறக்க போற கண்ணுக்குட்டிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குமோ அப்படி இருக்குன்றது தான் நீங்க சொல்றீங்க அத பேஸ் பண்ணி தான் விலைகள் வந்து சாதாரண சென்னை ஊசிகளும் இருக்குது டாம் ஷீல்ட் பேஸ் பண்ண சென்னை ஊசிகளும் இருக்கு ஏபிஎஸ் கம்பெனில அதையும் வச்சிருக்கீங்க சாதாரண சென்னை ஊசிகள் இருக்கு ஜீனோமிக் சென்னை ஊசிகள்ல இருக்கு இப்ப இந்த ஜீனோமிக் சென்னை ஊசிகள் எல்லாம் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவானா என்னோட ஃபார்ம் வந்து நான் நல்லா சீக்கிரமா நல்லா பண்ணனும் என்னோட ஃபார்ம் தான் என்னோட ஏரியாலயே நல்லா இருக்கணும் அப்படினு பெருமை பண்றவங்க தான் வந்து मोस्टலி இந்த நல்ல சென்னை ஊசிகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப சென்னை ஊசிகள் போடுறவங்களோ இன்னைக்கு வந்து நல்ல சென்னை ஊசில யூஸ் பண்ணி நல்ல கண்ணுடி பிறந்ததனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் லோக்கல்ல சரி ஜஸ்ட் சென்னை பிடிச்சா போதும் ஏதோ ஒரு சென்னை ஊசி போட்டு போறோம் அப்படிን பட்டு போட்டு போனா அல்டிமேட்லி பாதிக்கப்படுறது வந்து விவசாயிகள் தான் அந்த கடைசில வந்து அந்த ஜெனரேஷனை இம்ப்ரூவ் ஆகாம போயிடும் பட் இந்த ஊசி போறதனால பால் உற்பத்தி பால் உற்பத்தி எவ்வளவு டட் அதிகமாகும் फर्स्ट ஜெனரேஷன் போறப்ப இப்ப ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா அதாவது மாடுகள்ல இருந்து ஐம்பது சதவிகிதம் நாம யூஸ் பண்ற சினி ஊசிகள்ல இருந்து ஐம்பது சதவிகிதம் இதுதான் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து வரும் சோ இப்ப வந்து இப்ப சப்போஸ் உங்ககிட்ட பத்து லிட்டர் கொடுக்குற ஒரு மாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் அதாவது பதினஞ்சு லிட்டர் ஆவரேஜ் இருக்கிறது நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து ஒரு பன்னெண்டு டு பதிமூணு லிட்டர் வரதுக்கு தான்
இப்ப இந்த மாதிரி அதிகமா பால் உற்பத்தி ஆகிற கண்ணுக்குட்டி நம்மகிட்ட பிறந்துச்சுன்னா அந்த கண்ணுக்குட்டி நம்ம தட்ப வெப்பநிலைக்கு நல்லா இருக்குமாங்க டாக்டர் இந்த மாதிரி இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் எப்படி இருக்கும் டாக்டர் நோய் தாக்கம்லாம் அதிகமா இருக்கும்னு ஒரு கருத்து இருக்குது அது எப்படிங்க டாக்டர் ஓகே ஸோ நான் பேசிக்கலி நான் படிச்சது வந்து தீவன மேலாண்மை தான் என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் ஜெனடிக்ஸ் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் பிஜி நான் நேஷனல் டைரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் நேஷனல் லெவல்லையும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் நிறைய பண்ணிகள் நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது உற்பத்தி அதிகமாகும் போது ஜென்ரலாக மாடுக்கு வந்து ஒரு சில உள்ள வந்து சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ பாடி சைஸ் வந்து அதே தான் ஆனால் இப்போ பத்து லிட்டர் கொடுக்குற இடத்துல வந்து மாடு வந்து நாற்பது லிட்டர் பால் கொடுக்குது அப்படின்னா இதே சைஸ்குள்ளே அது வந்து நிறையா ஃபீடு சாப்பிட்டு அந்த உற்பத்திக்கு தகுந்த தீவன தீவனத்துலேருந்து சத்துக்களை வந்து பாலை மாற்றி தரணும் இப்போ நம்ம ஜெனடிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஒழுங்காக தீவனம் போடலை அப்படின்னாலும் அந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ இப்போ பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து நம்ம மாட்டு ஜெனடிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு நியூட்ரிஷனோட நாலேஜ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து அதிகமான ஒரு நெகட்டிவாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த காலகட்டங்களில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் வந்து எந்த தகவல்கள்னாலும் உடனே கிடச்சிடும் நமக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வந்து நம்ம இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்குது நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நம்ம வேணுங்கிற தகவல் வந்து உடனே கிடச்சிருது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபீடிங் நல்லா பண்ணணும்னாவே அந்த அந்த பேசிக் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் எந்த ஒரு மாட்டுக்கு நமக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நம்ம ஒரு டூ வீலர் டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள ஒரு ஆயிற்சி ஏற்படும் அந்த ஆயிற்சி ஏற்படுறதுல நார்மலாக சாதாரண தண்ணி குடிச்சோம்னாவே சளி பிடிச்சிடும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்ட் இம்யூனோ டிப்ரெஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அரிசி அதிகமாகும் போது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஜென்ரலாக நம்ம குறையும் ஆனால் அந்த அந்த கம்ஃபர்டான ஒரு ஜோனில் வச்சுருக்கும் போது பிரச்சனை இருக்காது நம்ம அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பத்து லிட்டர்லேருந்து இம்மிடியா நம்ம நாற்பது லிட்டர் ஜம்ப் பண்ண போகிறதுல பத்து லிட்டர்லேருந்து பதினஞ்சு லிட்டர் ஜம்ப் பண்ணுங்கள் அதாவது நமக்கு பிரேக் ஈவனுக்கு என்ன லிட்டர் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நான் நூறுரூவா பால் உற்பத்தி விற்க முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்மியான ஈல்டு இருந்தாவே போதும் அதே நம்ம வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு தான் பால் விற்க முடியும் அப்படின்னா நமக்கு நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு லிட்டராவது ஆவரேஜ் மெயின்டைன் ஆச்சுனா தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்மோட பிரேக் ஈவன் எடுக்க முடியும் அப்போ பண்ணை வச்சிருக்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஆஃபிட்டா கொண்டு போக முடியும். ப்ராஃபிட்டா ப்ராஃபிட்டபிளா கொண்டு போக முடியும். சோ அப்படி இருக்கும்போது ஹை யீல்ட் போக போக डेफिनेटா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவைப்படும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் திங் என்னன்னா குடிநீர். நம்ம வந்து தண்ணியே கரெக்டான ஒரு அளவு அளவான தண்ணி குடிக்கிறது இல்ல. அதுக்கு வந்து ஆட் லிபிட்டமா குடிக்கணும். 24 மணி நேரமும் தண்ணி வச்சிருக்கணும். ஒரு மாடி ஓன இந்த மாடலாம் ஒரு நாளைக்கு தண்ணி குடிக்கும். சோ இந்த மாதிரி இல்லை எல்லா மாடலும் ஒரு 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 லிட்டர் பால் உற்பத்திக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி அஞ்சு லிட்டர் த தண்ணி வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ பத்து லிட்டர் பால் கொடுக்குதுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது லிட்டர் குடிநீர் டைரெக்டாக குடிநீராகவே வேணும் தீவனத்தில் கலந்து வைக்காம இல்லை தீவனத்தில் கலந்து வச்சிங்கனாலும் ஓகே பசந்துகளிலிருந்து வர தீவன தண்ணிகள் இல்லாமல் டைரெக்டாக குடிநீராக வந்து ஐம்பது லிட்டர் வேணும் நாளைக்கு இருபது லிட்டர் கொடுக்குற மாதிரி இப்போ நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருபது லிட்டர் வச்சுருக்காங்க முப்பது லிட்டர் கூட மாட்டு வச்சுருக்காங்க முப்பது லிட்டர் கொடுக்குற மாட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து நூற்றம்பது லிட்டர் வேணும் நம்ம இது சொன்னோம்னா எங்கள் மாடெல்லாம் நூற்றம்பது லிட்டர் பால் குடிக்காது சாரி தண்ணி குடிக்காது குடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா நம்ம மாட்டை கட்டிப்பட்டு வச்சுருக்கோம் நாம தான் கொண்டு போய் அதை எப்போ தண்ணி குடிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தோம்னாவே வந்து அதில் வந்து நம்ம தண்ணி அதிகமாக கொடுத்தா மாட்டோட ஃபேட்டேஷன் எஃப் இதெல்லாம் குறைஞ்சிடும்னு ஒரு கருத்து இருக்குது என்ற இது நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய குடிக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து பால் டைல்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அது திருப்பி நார்மல் ஆகிடும் சி இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி இதுக்கு வந்து கரெக்டான இன்புட் போக போக கரெக்டான அவுட்புட் வெளியே வந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் மாட்டில் ஃபேட்டு வரல அப்படின்னா தீனிலே ஃபேட் இல்லாமல் மாட்டில் இருந்து ஃபேட் எப்படி கொண்டு வர முடியும் தீனிலே பிரதேசத்து இல்லாமல் மாட்டில் இருந்து எப்படி எஸ்என்எஃப் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை தான் அது ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு பாலாக வெளியில் கொடுக்குது ஸோ அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது இன்புட் கரெக்டாக நம்ம கொடுக்கணும் தரமான தீவனங்களை கொடுத்தா தரமான பால் வெளியே வரும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து குடிநீர் மேலாண்மை கரெக்டாக பண்ணிங்கனாவே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்
முர்ரா பஃலோட ஸ்ட்ரா இருக்கு இது வந்து இந்த கேட்டகரியில இது வந்து டாப் மோஸ்ட் ஜெனடிக்ஸ்ல இருக்குன்னு வெச்சுங்க பெடிகிரி வந்து ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் அது எவ்வளவு நட்டு பால் கறக்கும் அதோட ஃபேட் எஸ் எஸ் என்ஃப் எவ்வளவு நட்டு இருக்கும் ஃபேட் எஸ் என்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்ஸிமேட்லி எகைன் இது வந்து 50 50 தான் அதாவது மாடுகுல இப்ப நீங்க வெச்சிருக்கிற எர்மேல இருந்து புஷா யூஸ் பண்றது இது அப்ராக்ஸிமேட்லி ஒரு 5400 லிட்டர் இருக்கிற மாதிரி பெடிகிரி இருக்குறத தான் வந்து நமக்கு அந்த ரெண்டு பஃலோஸ் இருக்கு அதுல நீங்க இப்ப सपोज 2000 லிட்டர் இருக்குறதுல கிராஸ் பண்ணீங்க அப்படினா 2000 5000 ஸோ ஏழாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மூணாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி முந்நூறு நாள்களில் வந்து மூணாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து பத்து லிட்டருக்கு மேலே கறக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏபிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லோயஸ்ட் ஜெனடிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட நம்ம ஊரில் இருக்கிற சாதாரண மாடுகள் இருந்து அதிகமான பால் கொடுக்குற மாதிரி கண்ணுடி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ வந்து இந்த ஹெச்எஃப் ஜெர்சி பியூர் பிரீடுக்கு போகிறப்ப நம்ம ஊர் தற்பமாட்டு மேலே இது தாங்க வாங்கிறாட்டு இது ரொம்ப மூச்சு வாங்குவோம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கருத்து இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட்லேயே வந்து ப்ரீடிங் பாலிசி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த ஊரில் வந்து பியூர் யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த ஊரில் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஊரில் வந்து தட்வெப்ப நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த ஊருக்கு சில சில ப்ரீட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி போனால் அது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோக்கல் டாக்டர் கேட்டிங்கன்னாவே அவங்க உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சரி நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூங்க தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் சேனலுடைய அடுத்த கட்டமாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் அந்த பேஜோடைய நேம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணிக்குழு அந்த பேஜோடைய லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் சேர்க்க குழு நண்பர்கள் தங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள் கேள்விகள் அனைத்துமே அதில் பகிரலாம் அந்த தகவலையும் கேள்விகளையும் அட்மின்னோட அப்ரூவலோட மற்ற குழு நண்பர்களுக்கு அது பகிர்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துப்போம் நன்றி வணக்கம்